。老板，什么吩咐、啊？我给你一个地址，要你明天帮我制造一起车祸，撞个人。这只是定金，事情办好了，我会立刻支付一。老板放心，事一定给你办得妥妥的。江明月，还没成为富太太呢，就开始摆架子了。你这次来就是为了来羞辱我呀？你就不好奇，为什么林生哥对我这么好吗？为什么就偏偏认定你是杀害我的凶手？为什么要杀江湖？为什么你都知道些什么？你要想知道的话，你得下午两点半。你想知道的，不想知道的，就都会有答案。你到晚上来干嘛？当然是为了见你。当年的真相不用你查了，我会自己调查清楚的。怎么，心疼心上人了？不打算出卖他，打算终止合作？不是，有一些别的事情。总之，我会自己调查清楚，不用你管了。副总，我看到江小姐了。你好，滴滴司机为您。师傅，去这个地方。好。我已经到了，你在哪儿呢？你再等等。喂，幺二零吗？这里有人出车祸了。副总，江小姐福到命大，一定会没事的，你别太担心了。我先去办手续。病人家属，现在病人急需输血，血库没有适合的血型，需要配血型进行输血。我跟你去，走。匹配成功，这个病人经过心理的，本来血型特殊，很难做匹配的。我问一下，如果是肾捐献，也需要放平衡吗？那当然了，不然身体会出现排异反应的。又来找你的平分哥呀？你今天来的不是时候，那不算。今天是真来找你。来找我。骆大小姐来找我有什么事啊？你上次在咖啡医院见那个医生，是不是江明月让你去查是吧？怎么，他被我查出来什么了？不打算装了？哎呦，好怕呀！不过你就算现在查出点什么，也没什么意义啊。我奉劝你，最好给我老老实实的把嘴给我闭紧。知道我最讨厌什么？我最讨厌别人威胁我。什么？没死？被人救了？病人已经脱离了生命危险，孩子也保护了，但还是比较虚弱，需要住院观察。什么孩子？
你不是跟她的丈夫吗？三宝，她怀孕了没有？抱歉抱歉，孩子是我的。到底怎么回事？不是，这种事还是三我现在是你什么情况，你还不知道吗？再怎么样，你也得出一肚子里的孩子呀。孩子？是啊，出了那么大的事故，能保住孩子已经是奇迹了。你再仔细些吧。那可不一定，他那天送你来医院的时候，可是守了你一天一夜呢，担心坏了。那天还是他亲自照顾的你，如果他知道你怀孕了，他肯定高兴的合不拢嘴。生下来，你要逼他打掉这个孩子，他不会同意的。不管他同不同意，我都会给他安排手续。他想给你生孩子，这不可能吗？那你混蛋！把这个孩子打掉，他会恨你一辈子。他是我的未婚妻，不保你飞行。别一副自以为是的样子，你这样做。只会把他越推越远。不要说了。走。叶那边，你先找你的朋友打电话。傅寒确实去，他是要去打电话。我知道。副总，您别怪我多嘴，您是不是喜欢上小姑娘？没有。副总，我觉得吧，江小姐根本不像是那种心思的人。你要是真的喜欢她，你这样真的会让她远离你，害怕。而且我跟你说。不要着急，训练不宜过量。今天的康健先到这儿，你先休息休息。
。等你出院，我们按照流程交。我知道你心里还有我，但是要跟我结婚的话，你得先把孩子打。我宁愿不和你结婚，也要生下这个孩子。江家那个臭丫头，我们家通风也不会这样。星辰，孙阿姨求求你了，我们都去问她没有多少时日了，她唯一的心愿呢，就是想嫁给你，你就了却了她这条心愿吧。这个婚约怎么来的？你也知道，我们家是不认的。你回去处理好，尽管和婷婷订婚。注意自己的尊严，你都不打算娶。我再给你一次机会，这样。会吧。好啊，既然你不愿意，那我们回去就是。为那种男人伤心，不值得的。现在总算脱离了他的掌控，自己的生活，高兴还来不及呢。临时帮你找个住所，你先住。我住哪都行，不用回傅家，我就已经很开心了。你在傅家也没什么东西，就一些换洗的衣物，我让人帮你收好带来了。我对你也是认真的，你要不要考虑一下我？不过是你的胜负欲吧。如果不是傅廷琛，你也不会来招惹我。难得认真一次，别这样想我你心还真够大的，今天一早娱乐新闻就爆了。爆就爆吧，娱乐新闻关我什么事儿？江苏省江家小姐公司，富士集团合作人员，行为违法的行为。喂，喂，不是说不关心吗？怎么说完半天还不理我？受刺激了？没有，就是刚出院，可能太累了，没什么事，我先挂了。傅廷琛，原来你根本没打算去。哟，这是什么造型？傅家和洛家联姻，连那个我现在都不敢随便出。你有什么事不能在电话里说？现在热度都集中在订婚主角身上了，不用这么小心。还是得小心点，不然被发现实在太麻烦。这样也好，先吃点了。
白头运的人吗？你找我来不是为了请我吃饭这么简单。你要的证据。好巧啊，云月姐，你也在医院。是。我可不小心闻上再出现什么奇奇怪怪的。你的未婚妻在后面，你应该关心的人是他。要是新闻上突然出现什么报道，说我是插足你们之间的情杂。今天要不是有人及时发现，孩子还真的保不住。医生，一定要保住我的孩子。已经没事了，你之前称呼我孩子能保住，是真的很幸运。要想平安的生下孩子，产妇的情绪一定不能受到太大的波动，以后慢慢调养会好的。你先过去吧。妈，我装病装不了多久的，你跟我爸赶紧给庭琛吃药，让他赶紧去，断了对江明的念头。妈妈，我们竟然在医院撞见江明远了，你都不知道，当时庭琛看了你眼皮，可心疼了。说巧不巧，两场订婚宴，听说副总都是被逼的。这副总不是一直喜欢的都是洛小姐，怎么能是逼婚？你看副总那脸色铁青的，可不像是为爱结婚啊！感谢大家来参加我的订婚宴。我和廷琛哥哥在一起这么久，洛童收买一礼。谁放的？快点给我关掉！别提了。这不是假的，一定是那个江明月，是他嫉妒我，他故意陷害我的。土地，傅庭琛满世界找你，影子都看不着。现在只想远离他，越远越好。这么狠心吗？那我可得好好对你，不然回过头你也这么对我，我可伤心死
。那你现在能把傅廷琛的公司机密给我了吗？我不会当面交给你，我给你一个地址，你到时候你就去。行，期待下次。少爷，我们找到了江小姐现在的画室，在哪儿？富士集团旗下商业中心的商人绘画培训中心。灯下黑吗？难怪这么脏。新来劲爆！副总主动召开新闻发布会，是为了找回前文夫妻江小姐，请问是真的吗？是。江明月，无论你能不能看到这条新闻，我都要跟你说一声。对不起。多么诚恳的道歉呀、啊！我都被感动了。江小姐就一点都不动心吗？简简单单的几句话，就想轻易抹除对我的伤害吗？我可没这么大。难、哎、言，这是真死心。那考虑一下我呗、哎，不管孩子是谁的，我都认了。你们傅家，我可不敢进。我跟他可不一样。你要想出气，那个哥哥们一定把他气个半死。副总，按照你的要求，已经找了媒体合作，找到江小姐的第一时间就收到消息。温清安，我发现的事儿，好了这么多，你多派点人。好。对了，副总，除了我们联系的几家媒体，还有好多新闻一直在故意抹黑你。不用在意，把那些暴跌的股票低价全部抛售，最近的董事会全部帮我推掉。总公司所有的项目全部暂停，还有加快分公司的进程。好的，副总。江小姐可是很久没来做产检了。你知道，我上周有点事情。没有来，你看，你在那边吃。孩子很健康，各项发育指标也很好。嗯，但是身体允许的情况下，还是要多运动一下。好，你走，慢走。嗯、喂，张小姐，刚刚来医院做产检，现在已经走。你是怎么找到这儿来的？去产检的时候，医院门口有我的人。我还真是小看了傅大总裁。怎么这么对不起，对不起，傅成琛，你是不是觉得只要你跟我说句对不起，就应该高高兴兴的原谅你？
我受了陆童的欺骗，我以为给我全身的人是他，才会对他心怀感激。可是，在给你这么多天的朝夕相处，我发现我喜欢上了倔强要强的你，可是我愿意承认，所以才会糊涂的犯下这么一个又一个的错误。我已经不是以前那个江明。觉得我还会相信你说的这些话，你自己的伤害，那我觉得我心里已经开始了。可是我知道，你永远不会离开我。可是，少爷，傅金春现在已经找到江小姐，现在每天缠着江小姐问。公司的事基本上都是他助理在处理，其他董事已经对他十分不满。董事长还为爱情为妖，最近的舆论走向还不错。富士集团内部现在已经混乱起来，现在我们手里的股份也有接近百分之三十。虽然还不确定傅庭生手里到底有多少股，但是我想，我们应该可以出手。不急，要稳妥些。我等了他这么长时间，也不急于这一时半刻。要做，就要把傅庭琛一步到位的拉下来，并且让他再无翻身的可能，懂了吗？明白。傅叔叔，您又来找我们江老师了吗？叔叔呢，做错了事，被你江老师惩罚。你能不能帮我个忙，帮我给你江老师讲讲？江老师，妈妈说过，叔叔明白，叔叔好孩子，你多原谅叔叔叔吧。宝贝，你还小，不懂。这样，你先去找奶奶。哎，别忘了我们中秋节。杨老师，我还小不懂。傅先生，你已经严重影响到我的生活。请你不要再来打扰我，不然我真的会离开这所城市。交代的事情要去办。富尔公司他们实在太谨慎了，我们总不可能一直这样背着他。最近陆陆续续安排项目，分配到了公司旗下的子公司，在总公司这并没有配，就是为了不用。我筹划了这么久，怎么可能都是假的？是。张经理，已经按照你的要求完成任务了。副总顾及你是他的首次兄弟，没有选择。兄弟，我就知道他和那个老头子一样，让我觉得恶心。傅庭琛他人呢？副总，副总他忙着约会呢，他是兄弟的。傅庭琛，要是我毁了他，你会不会疯掉？想想就觉得兴奋。嫂子再见。
。你怎么来这儿找我？我现在流落街头，只好来投奔你。你不会这么残忍人，也要赶我走吧？我才不相信你会没有去处。你也看到了，我这里除了上课，还要一边休息，不方便收留一个男人在这。有什么不方便的？只要你接受我的表白，跟我在一起。这样不就名正言顺了吗？还是你担心被傅廷琛知道会不高兴、啊？傅寒，看看你这样子，别说我还喜不喜欢傅廷琛，就算我们两个已经没有任何瓜葛了，我也不可能和你在一起。我现在只在意我的孩子。我不在意啊，反正我已经当着傅廷琛的面认下这个孩子。简直不可理喻！傅寒，说这家这个孩子到底是怎么回事？这孩子到底是谁的？傅廷琛，你来干嘛？你告诉我，到底什么意思？孩子又不是你，你不要，我要啊！我不管孩子是谁的，我会让他把孩子生下来。请你别惭愧，知道跟你父亲一样。假惺惺的，你当初不就是想把孩子打？现在来装什么好人？你们别打了，要打出去打，别在我这胡闹。知道吗你脸上的伤，刚才不小心磕的。那麻烦您在这边给我多张箱子。现在是可以做检测鉴定的，就是准确性不受保证，而且对不起，受害最大。哥，好久不见，你一个人躲在这里喝闷酒，别来烦我。叔叔哥，是白银哥，说不定我能帮上你们。我要是想杀人放火，你也能帮我吗？只要你想，我就能帮你。老实点，我杀了你。我不会伤害你的，你只要配合我，弄一个身体就好。傅寒，别冲动！傅寒，傅寒，傅廷琛，我限你一个小时来到北边这个废弃仓库，我来。这个项目其实前期计划的不太远，不急，我们可以从这个。不走，这太危险了，要要派人先报警。不行，月儿身上绑着炸弹，我先过去，不行的话，不行。还有，现在帮我去准备一份合同，合同完成我就要求来。你要的合同我给你带来，马上把人给我放。谁知道你这次带的
，是真的还是假的？你可以先检查后签字，我还有这个时间。不过签完字，把人给我放了。现在这个态度让我很不爽。现在是我在威胁你，你应该卑微的跪下来求我，而不是命令。好，只要你放了他，我什么都可以答应。跪下来求我！我求你了，放他！我求你了。是在帮你教训他吧？你应该高兴才对。父亲把骨头骨头给你，你就放过他。傅京琛，你有的我都要给你抢走，不管是事业还是你。这个小伙子吗？来，来，这得放我身上。好啊，不要，不要，要不能寒酸。啊关心人家，我早就毕业了。女儿，我给你介绍一下，这是我小时候邻居温叔叔家的女儿温晴，叫总管。温小姐你好。嗯、金生哥，你小时候答应过我的，长大要娶我，为什么你家会有别的女人？你别这样，玉儿是我的未婚妻，你该叫她嫂子。她就这样，别在意。肚子也一天比一天大了，一个人在外面住也不方便，要不来我来住吧。傅廷琛，我该以什么身份回来？金晨哥，等等我。金晨哥，我要来你家住一段时间，这段时间你可得好好照顾。文清，你别胡闹，待会儿我让人把你送回去。
。那他凭什么能住在你家？你们又没领结婚证。我俩现在已经是合法夫妻了。算了，别让温叔叔为难了。走吧。好了好了，你看这眼睛都哭肿喽，别哭了，奶奶这不是来给你做主了吗？这不是你推他下楼的理由，说不定他是怕孩子不是你的，让你知道了，故意激怒我推他的呢。你们自己看。看。这孩子没了就没了嘛，那以后可以再要嘛。你干嘛对文晴那么凶呢？医生说了，月儿怀孕会很难的，没准一辈子就这么一次。他不行，温情行啊。温情还年轻，你以后可以跟温情生了。我不会像爸爸一样再生一次